ここは小淵沢オリーブ裁判所今世間を騒がしているあの事件についての裁判がこれから始まろうとしていますこの裁判は裁判員制度に基づいて行われます裁判員とは一般市民から選ばれた6人の人が裁判官とともに被告の有罪・無罪を判断する仕組みですさあどのような議論が展開されるのでしょうかそれでは会見します被告人はご起立ください名前は何と言いますか私は山田太郎と言いますあなたは詐欺及び殺人の罪で起訴されていますこれからこの事件の審理を行いますそれでは検察官から陳述を始めてくださいはい裁判長および裁判員の皆様被告山田太郎は大学病院に勤務する医者でありますが人命を救うどころか逆にそれを奪い多くの人間の人生を狂わせてきた極めて危険な人物なんです彼の主張を要約するとこうです人類は今 SIN ウイルスという危険な病原体に侵されており滅亡の危機に瀕しているしかし自分はその特効薬を開発に成功し人類を滅亡から救うことができると彼はその特効薬とやらを高値で販売し私利私欲を肥やしていますしかしこの SIN ウイルス自体が彼のでっち上げでありしかも彼の開発した薬を飲むものは脳に損傷を受け突如として機械な行動に走るようになるのです具体的には攻撃性の増加社会秩序の崩壊ひどい場合には自ら命を絶つというケースも多数報告されていますまた自分たちの弟子に対し自分の論的の殺害を命じたという疑いも濃厚です以上ですそれでは弁護人の弁論を行ってくださいはい裁判長ならびに裁判員の皆様まず第一に被告人山田太郎はウイルス研究の第一人者であり医学界における彼の貢献の大きさは皆様もよく知るところであります彼の発見した SIN ウイルスの存在そしてその危険性は明らかでありすでに世界各地でその兆候が現れ始めていますすなわち凶暴性の増加神経系統の麻痺人間性の喪失症状が悪化すると仲間同士で共食いをするようになるその結果存亡の危機に瀕している町も世界各地に存在しているのです一方彼が開発した薬によってすでに何百万人もの人々の症状の回復が見られ人間性が回復しているのですなお彼はこの薬を無料で配布しており検察側が言うようにこの薬で利益を得ているという事実はありませんまた彼が殺人を犯したという訴えも事実無根でありますその証拠に検察側は一人の証言者を立てることができていません意義あり意義を認めますはい証人はちゃんといるんですよ何人も今日は皆さん都合が悪くて一人は今日は彼女とデートだからとかなんとか一人はエステの予約をキャンセルできないもう一人は今日は天気が悪いから外には出かけたくないとか言ってみんな出廷を断れてしまって次の審理日には必ず連れてきますだからちょっと待っていてください、うん、ところでこの SIN ウイルスに関しては確かに弁護人の言う通り他にも多くの科学者がその病原体の存在を認め警鐘を鳴らしておりますそしてそれぞれが独自の治療法を開発し提唱しているのですところがこの山田太郎という男は自らが開発した薬以外は効果がないと主張し傲慢にも他の治療法を完全否定しているのですそして
国家権力と癒着し圧力をかけて他の薬の廃絶を画策していますそのようにして市場を独占するこれは独占禁止法違反でもあります意義あり意義を認めます確かに山田氏は自分の薬だけの有効性を主張していますしかし治療法の選択は患者の自由意思によって行われ本人の承諾なしに薬を投薬するということは行われていません裁判長検察側は明白な証拠に基づいて論述を行っておりません意義ありあーちょっと待ったーちょっと待ったーちょっと待ったーあーあーちょっとこれでこいしょ失礼いたしますよあなた一体誰ですか私ですか私はあの裁判員の一人としてこの法廷に参加させてもらっているものですけれどもあ裁判員全員の、ね、意見を代表して一言だけ申し上げたいことがありましてねあ裁判員の方は責任をお乗りくださいあんなお手間は取らせませんからほんの一言だけね,あねほんの一言だけあのね皆さんあのこんなことはもうやめにいたしませんかねねえはいやだからさなんていうかもう見苦しいですよね喧嘩はよくねってやめましょう喧嘩はいやいや喧嘩ではありませんこれは裁判ですよあんなこと言ってほらお互いにべちゃくちゃべちゃくちゃ言い争ってばっかじゃなかったですか好き勝手自分勝手な自己主張ばっかしてどっちが真実かなんてねそんなことどうだっていいんですよこの際ねそんなことよりほら手,手に手を取ってね仲直りする仲良し仲良しが一番大切でしょはい仲直りってねめでたさめでたさあなたは裁判員でしょ最終的にはあなたも被告が有罪か無罪か選択しなければならない立場なんですよいいやそんな手それたことこの俺にはできねえってほらほらほら平和主義者なもんでねいやいやいや<笑>しかしそれをするのがあなたの立場であり責任ですよああまずですかいやーそりゃあ失礼したどうすっかなーなんじゃ俺なこの役割おりますねこれ役割やめますよそれでいいでしょうねちょっとあの何ですかよろしいかなあなたは先日私の診察を受けましたねあどこかでお見かけしたと思ったらあの時の先生でねですかそうですお久しぶりです久しぶりです今あなたの診断結果が出ましたあなたは SIL ウイルスに感染しています<笑>わわ私がですか本当ですしかし慌てることはありません私が開発した薬を飲めばあなたは必ず治りますそうですよ大丈夫ですいやいやダメですあの薬を飲んだらあなたもダメになってしまいますよなんということだどっちが真実なんだお気づきのようですね裁判長たとえあなたが裁判員の役割を降りたとしてもあなたはこの選択から逃れることはできないあなたは彼が言っていることが真実なのか嘘なのか彼が有罪なのか無罪なのかやはり選択しなければならないんです私がもし彼が言っていることがどうでもいいこととして無視するならばそれ自体があなたの選択になるということですつまり選択をしない道はない選択をしなければそれがそのまま選択になるとそういうことですねそういうことですはあ分かりましたそれでは再び審理を続けてもらえますか今となっては私も真実を知りたい分かりましたそれでは審理を続けましょうでは皆様お座りくださいすいませんあと一言だけよろしいですか裁判長あんたこの頭カツラでねえか<笑>意義あり<笑>ありがとうございます<笑>皆さんおはようございます。<笑>おはようございます、えー。この映画は見たことありますか皆さん。はい。<笑>はい
、えー、2007年の映画で、ね、ウィル・サミスミスという人が主演している映画ですねこれはですね怖い映画ですねこれはこれはある一つのウイルスが、えー、人類の 90% を殺してしまうという話です、ね、90%、えー、死ぬんですねえー、そして、えー、人類残った 10% もほとんどの人がこのウイルスによって、えー、狂犬病にかかった犬のように凶暴な怪物になってしまうという、ね、話なんですね、えー、そして、えー、しかしながらごくごくごくまれに、えー、本当に免疫を持っている人がいてこの人が、えー、ただ一人ニュ,、まあ、ニューヨークではただ一人免疫を持っていて正常な状態で生き残るというね、えー、そういう話なんですねでこの人はね科学者でもあるんですね、えー、そして、えー、この人が残っている人類を救うための薬を開発するために一人で戦うっていう話なんですじゃあねそのウイルスってどそもそもどこから来たかっていうとそのあのヒントがあこの映画の冒頭にあるんですけども一人の女科学者が出てくるんですねでまだ世の中は正常だった時にこの女科学者がテレビのインタビューに答えていて「がんの治療薬を開発しました」ということでインタビューを受けてるんですねで1万人以上の人に投,薬投,投与したら一人残らずがんが治りましたということでついに人類はがんを克服したのですねそうですということでねこの脚光を浴びてるんですねところがそれから数年してほとんどの人が死にたいるんですつまりこのがんの特効薬だったはずの薬からウイルスが発生して人々を殺してしまったっていうそういう展開なんですねこれねえー、片や人類を滅亡させるウイルスを作ってしまった科学者とえー、も,う片えもう片方はその滅亡から人々を救うための薬を作ろうとしているこの科学者この2人が対比されてるんですねで、えー、このね主人公は自分は免疫があるので自分の血を使って血清を作って、えー、特効薬をね、まあ、最後作るんですけど、ね、作るんです作るんですねあの血が薬になる彼の血が薬になるっていうねそういう話なんですね、えー、でね、まあ、これはそういう話なんだけどあのこの後の歴史でもし仮に、えー、人類が正常な状態に戻ったとしてその時に2人の科学者の功罪が、えー、歴史の審判にさらされるんじゃないでしょうか、えー、1人はあ人類を救った救世主ということで、えー、栄光を受けそして、えー、もう一人の科学者はその罪が問われるということになりますよねあの本人たちが生きているかどうかはともかくとしてね先ほどの劇では皆さん、えー、1人の医者が人類を破滅させる人なのかそれとも人類を救うことになる人なのかこれが争われているというねそういう裁判だったんですねで、えー、この被告の役をやったのは、えー、ヤスさんですけどこれはイエス・キリストをモデル,モデルにして描いてるんです、えー、聖書によればですね皆さん人類は SIN ウイルス<笑> SIN って SIN つまり罪、ね、罪という病気を持ってるんだよって聖書書いてるんですねえー、そしてそれが人類に永遠の死をもたらすんですよと聖書は警告しているのであります、えー、イエス・キリストは自らの血が人類を救う薬になるのですよそしてそれしか方法がないのですよとおっしゃったのです、えー、これが本当かどうかってね、えー、これは重大なテーマでありませんか皆さんえー、もしこれが嘘なのであれば皆さんイエス・キリストという人は歴史上最大の犯罪を犯した人物ですなぜかというと、えー、多くの人々にねあなたの人生を私にお委ねしあの委ねてごらんって言ったんですイエス様ね
、そしてこの地上の人生だけじゃなくて、あなたの永遠の運命を私の手に委ねてごらんってイエス様おっしゃったんですねこのイエスという人物はそう言ったんですもしそれがね嘘だったとすればこれは皆さん大量殺人どころの話じゃないですね、えー、南国人という人の永遠の運命を迷わせる結果になるんですこれねもしかしたら他にもっといい方法があるかもしれないのに他にはないですよ私があなた方のために死ぬこと以外に道はないのですよ救いはないのですよということで人々から救いを取り上げていることにもなりかねないでしょう、えー、つまり皆さんイエス・キリストという人物はね救世主か犯罪者かどちらかだってことですねその中間はありませんえー、とてつもなく悪い人間かとてつもなく素晴らしい神の御子かどちらか二つに一つなんであります、えー、そのことに関してね人類が意見を戦わせることは皆さん重要ですか重要だと思います、えーね、それとも重要かどうでもいいかもちろん重要です、えー、しかしながら皆さんね、えー、現代の、ね、世の中の風潮はそれよりも平和を保つことの方が重要だって考える人がたくさんいるんですね、えー、自分が信じているものだけが真実なんていうそういうことを自己主張するキリスト教のような宗教があるから世の中の平和が壊れるのだというねそういうふうに考える人がすごく多いんですねこれね、えー、自分のとこだけが真実だなんて言ったらそれは傲慢な宗教だ。宗教は互いを認め合うべきだというふうにね、言う人がいっぱいいますけれども、ナンセンスであります。はっきり言いまして、これはナンセンスです。えー、それはまるでね、先ほどの劇で、えー、裁判員が出てきてね、いやー、喧嘩やめましょうって、ね、いいじゃないですか、どちらでも。真実がどちらでもいいじゃないですか。仲良くする方が大切じゃないですかと言って的外れな仲裁を、えー、してきたこの裁判員のようなそういう姿じゃないでしょうか皆さんあの誤解を恐れずに言いますけれども時に,時にね平和というものよりも大切なものがあるんですね私たち平和を保つことが一番大切だと思いがちなんですが、えー、それよりも時に必要時に大切なものがあるんですそれは何かというと真実であります真実です、えー、もちろんあの私たちの生活の中ではね、えー、もうどっちでもいいよっていうことありますよねあのどっちが本当でもそれより仲良くすることが大切っていうそういうことももちろんありますちっちゃい出来事では、えー、例えばうちで物がなくなってねあの夫婦同士が「あ,あなたがなくしたんでしょう」って、ね「どっちでもいいじゃないそのも仲良くする方が大切だよ」って。えー、そういうことも、ね、あるじゃないですかだけどこの人そのことが真実であるかによってものすごく大きな多くの人の運命が左右されてしまうような重要な出来事に関しては戦ってでも真実を明らかにせねばならないというねことがあるんじゃないでしょうかもちろん戦うといっても、えー、流血を伴う戦いではありませんえー、少なくとも聖書が言っている戦いはこれはね聖書では私たちの戦いは、ね、血を流すようなそういう戦いではないこれは霊的な戦い目に見えない戦いなのだと、えー、私たちのね戦いは言葉による戦い愛に基づいた戦いなんですで私に言わせれば、えー、言葉と愛によって戦うことを人類がしないのでえー、武器と憎しみによって戦うことになるのです、えー、正しい戦いで戦いながら真実を明らかにしていく必要が、えー、あるのではないでしょうかで今日のね話のポイントはねさっきの劇でもありましたけども選択は避けられないってことなんです、えー、全ての人は選択をせねばならないということですで選択するのは嫌だ、えー、喧嘩になるからね、どっちかを選択するって,って喧嘩のもとだから嫌だって言ったらそれ自体があなたの選択になるっていうそういう話です
でえー、その話を進めていく上で今ちょうどですねマタイによる福音書の7章の、えー、イエス様の三条の説教という話をしているんですけども今日はこういう話ですね、えー、イエス様7章の13節からちょっと読んでいきますけど、えー、イエス様こういうふうに言いますね「狭い門から入りなさい」「滅びに至る門は大きくその道は広いからです」「そしてそこから入っていくものが多いのです」命に至るものは小さくその道は狭くそれを見出すものはまれですってねおっしゃったんですね、えー、小さな門とすみません狭い門と、えーこんえー、と大きな門、えー、そして、えー、狭い道と小さな道でこれはイエス様がですねあのおっしゃってるのはえー、第一義的にはこれはですね大きな門というのは、えー、当時のパリサイ派ユダヤ教のことを指していたんですね、えー、でそれに代表される価値観は技による救いですね技による救い、えー、自分の立派な行いによって自分は義を得られるのだ、えー、技によって自分の頑張り人間の正しさによって私は神から正しいとみなされるのだという考え方これが大きな門に続く大きな道です、ねえー、一方でイエス様が狭い門、えー、狭い道と言っているのはこれはイエスという方を通して人々が得ることになる信仰による義これを狭い門狭い道と言っているんですね信仰による義行いによる義ではなくて信仰による義自分の力ではなくイエスという方を通して得られる救いこれが小さな道ですよそれを見出す人は少ないのですというふうに皆さんおっしゃったんですあのここでは2つのことが対比されてるんですね、えー、狭いものと大きなものでこれから読んでいくいくつかのイエス様の話は全部2つのものの対比になってますからそれを覚えておいてくださいでここでイエス様はあの自分は門です自分は道ですっていうことを言ってるんだけど参考までにねイエス様他の箇所ではこういうふうに言ってますねヨハネによる福音書10章とか14章ではイエス様は「私は門です」って言ってますね「誰でも私を通って入るなら救われます」「また安らかに出入りし木草を見つけます」「私は門です」でしょさらに14章6節では「私が道であり真理であり命なのです私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありません、ね、道であるって言ったでしょだからイエス様は門であり道なのであります、えー、イエス様おっしゃってるのは、ね、道は2つですよ門は2つしかありませんよと世の中にあ先ほどちょっと戻りますけどねあのここで言ったこの大きな門っていうのは一,一義的にはパリサイハユダヤ教のことだって言いましたけどこれは聖書全体の主張からすると、えー、講義では広い意味講義ではこれは、えー、世の中の全ての教えと言ってもいいのでありますねイエス様が言っていること聖書が全体を通して主張していることは世の中の価値観がどんなに多様化しようとも本当の意味で道は2つしかないのですってことなんですね2つしかないのです、えー、それはイエスという道かその他かという2つしかないのですとイエス様は主張しているのであります、えー、そして全ての人はこの2つから選ばなくてはならないのですよ、えー、神が憐れみによって用意された信仰による救いかそれとも人間の努力や善行や立派さによる行いによる義化、えー、後者の方にたくさんの人がなびくことになりますよとイエス様おっしゃったんですねここまでいいかな<笑><笑>さあそして、えー、これを言っているねイエス様さらにこの話の続きどう続いていくかというとこうですね今度ね、えー、偽預言者の話になっていくんですちょっと言いますねマタイの7の1516偽預言者たちに気をつけなさい彼らは羊,に羊のなりをしてやってくるがうちは貪欲な狼ですあなた方は身によって彼らを見分けることができます
ブドウは茨からは取れないしイチジクはアザミから取れるわけがないでしょうと、まあ、ちょっとこ,れこの後もまた続くんですけどね、えー、ここでもね皆さん2つのものが対比されてます、えー、これは世の中に偽物と本物がありますって言ったらいいですね、えー、さっきは2つの種類のも2つの種類の道があります、えー、それと同じで偽物と本物がありますっていうふうにイエス様おっしゃったで教えを述べる人たちの中にも偽物と本物がありますよとイエス様おっしゃったんですそして偽物はほとんどの場合本物っぽいですよってね、えー、偽物は良い人に見えるあるいはその教えは一見良いものに見えますと聖書は言ってるんだけどもしかし偽物は偽物などですっていうねことなんですねここでも偽物と本物という対比があるそしてこのね偽預言者の話の続きで、えー、ちょっと説は問いますけど21節に問うとねイエス様はこういう話を始めるんですねこれは怖いことだよ言葉ですよ皆さん私に向かってこれイエス様の言葉ね私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行う者が入るのですその日には大勢の者が私に言うでしょう主よ主よ私たちはあなたの名によって予言をしあなたの名によって悪霊を追い出しあなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかしかしその時私は彼らにこう宣告します私はあなた方を全然知らない不法なす者ども私から離れてゆけえー、イエス様はイエス様を主と呼んでいる人が中には知らないって言われる人います,いますかねってねどういうことですかこれね、えー、でねこれを間違って解釈する人はねこう解釈しますあの「見心を行うものが入るのです」って書いてるからこれはやっぱりね、えー、良い行いが必要なんだ天国に行くにはと。信仰だけじゃ当たれないんだな、行いも必要なんだなっていうふうに読む人いるんだけど、それはそういうことじゃないんだね。これは先ほどの偽預言者の話の続きで出てくるんです。つまりね、えー、見心を行うということは、これはどういう、ここで言ってる天国に入る見心を行う人たちっていうのは、これはどういうことかというと、えー、天の父なる神の見心通り、イエスという神の御子を信じる信仰を選択するということを、ここで言ってるここでは御心を行うっていうふうに表現されてるんです。信っていうふうに言ってるんですね。はい、一方で、えー、主を主をって呼びながらね、天国に入れない人たちは、えー、聖書に基づいた信仰による義を得ていない人たちなんです。ねえー、皆さん、どれほど多くの世の中の宗教がね、イエス・キリストという。方をそのの教えの中に取り込んんででいるかか皆さんご存知ですか、えー、たくさんの信仰宗教やカルト的な宗教,宗教が、えー、その教えの中にイエスの教えを取り込んだりあるいはイエス・キリストとはどういう人物だったのかということを教えの中に取り込むんです、えー、神の子としては取り込みません偉大な預言者だったとか、えー、立派な、ね、教師だったとか、えー、いうふうにイエス・キリストに、えー、ねあのイエス・キリストのことを教えの中にね上手に自分たちの都合の良いイエス像を作って、えー、教えの中にイエス・キリストをね取り込むんです上手にイエス・キリストを料理してね、えー、取り込むんですねあの信仰宗教だけじゃないイスラム教だってそうですよ、うんえーね、イエス・キリスト立派な預言者でしただけど今はまとはマホメットですってねいうわけですイエス・キリストを真っ向から否定しないんだね立派な人でした素晴らしい教えでしたというわけですよだから彼らも「主よ主よ」と私は呼んでいるイエス様のことを呼んでいると自覚というそういうね自覚を持っているかもしれませんところが、えー、イエス・キリストが、ね、自分で「私はこういうものですよ」と言った通りのものとしてイエスを受け入れるのでなければ意味がないってことなんです皆さん宗教じゃなくてもね、えー、皆さん世の中には「私はイエス・キリストに出会った」って言っていう神秘主義者が結構います
私今まで何人も会ったことありますあのいわゆる宗教家じゃなくても「幻で私会ったんですよ」ってね「イエス様と私親しいんですよ」っていう人ね結構いますあのスピリチュアルな人で,人でね、えー、で、えー、よく話を聞けばその人が言っているイエス・キリストっていうのは聖書が伝えているイエス・キリストとは似ても似つかぬイエス・キリストですで、えー、こういう人たちはねえー聖書や教会につながることをしません、えー、ちなみに本物のイエス・キリストがその人に幻を通して出会ってくださるということも世の中にはあるんです、えー、そのイエス・キリストが本物なのであれば、ね、その人はきちんと聖書に基づいた信仰を持つようになり教会もしくは何らかの形で他のクリスチャンとつながりを持つという形で信仰生活を育てていきますがそうではそういうことをせずただ私はクリスチャンの人たちよりもイエス・キリストをよく知っているという人がね時々いるんですね皆さんそ,のそういう方々が残念ながらね知らないことはイエス・キリストを装うオオレオレ詐欺師の霊がいるということをその人たちは知らないんです、えー、聖書ではイエスを装って人に近づく霊がいますよということを、えー、言っているんです、ね、オレオレ詐欺師ってね皆さん分かるでしょ前あのこの説明したことあるんですけどずっと前電話してきて「オレオレ、ね、母ちゃん俺息子息子息子ですよ」って本当は息子じゃないんだけど、えー、その息子になりすましてでその人に近づくのですねこれオレオレ詐欺師ですね私の友達でも被害に遭った人いますけど、えー、悪魔は皆さんイエス・キリストに化けるのですそして、えー、本物のイエスではないのにその人に近づき全く違うね、えー、方向に導くという,いう引っ張っていくというね、えー、そういうことをするのですそれを知らずに、ねえー、このあイエス・キリストの霊知ってる知ってるってあのいますけどそういう方ね騙されてはいけません騙されてはいけません、えー、皆さんでここまでの話はですねイエス・キリストが自分しか本物はいませんよ、えー、自分しか神への道はないのですよ、えー、と言っているという話なんですけれどもクリスチャンはですね皆さんこれを主張するんですねクリスチャンはイエス・キリストしか救いがないと主張するのがクリスチャンなんですけれども、えー、これを主張するとよく批判されるのでありますキリスト教は排他的な宗教だ、えー、聖書は排他的な教えだというふうによく多くの人が批判するのでありますけれども、ねえー、その方々が言えるのはね自分の信じているものだけが真実だと主張するのは傲慢だというふうに、ね、よく言うのですえー、しかしながら果たしてそうなのでしょうか皆さん皆さん、えー、その方々がよくね、えー、そういう立場に立つ方々がよく出す例え話があるんですね、えー、これです「群毛像を表す」っていうこういうね、えーまあ、例え話があるんですね「えー、群毛像を表す」えー、たくさんの盲人が、えー、像に触りましたと。いう話です皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうかえある人はあ足に触ってねゾウという生き物は丸太のような生き物だある人は鼻に触ってもっと長くてニョロニョロした生き物だゾウというのはある人はひたあのこう額に触ってゾウっていうのは平べったいんだとかねあ,のある人はお腹に触ってゾウ、えー、というのはこう樽のような形をした生き物だ本物のゾウの姿をみんな知らないと。えー、で、えー、ですね,で、えー、ね世の中の宗教とかいうのはねみんなこういうものなんだよって<笑>あの真理という真理の全体像を掴んでいる人なんて誰もいなくて、えー、世の中の宗教っていうのはねどれも本当なんだよとどれも本当なんだ真理の一部を掴んでいるんだけどだけど、えー、自分のところだけが真理の全体を掴んでいるなんて言っちゃいけないんだよそれぞれみんなね、えー、本当なんだからっていうふうにあのだから世の中の宗教っていうのはこういうもんなんだから仲良くしようよ
、えー、皆さん聞いたことあるんじゃないかなこういうね、えー、ルッキロをね、えー、これはねでもねあの論理的に欠陥がありますねこのこのね話は<笑>何がおかしいかというとね皆さん何がおかしいかというとこの一人一人が象の一部にしか触っていないということを知るためには誰かが全体を見てないでおかしいんですね<笑>つまりあのみんな一部しか触ってないでしょって言っているその人はあなたあなたはなあなた何なのっていう話が分かりますよ要するにねそう言ってる人は一段上から自分は見てるって思ってるんですね自分は全体が見えているだからえー、み,んな、ま、みんな合ってるけどみんな間違ってるんだよっていうそういう立場にその人は自分を置いてるってことなんですで、えー、一つの宗教がね真理の全体を掴んでいると主張するのは傲慢だともしあなたがもし言うならば、えー、もしその基準をあなた自身に当てはめるならば実はあなたが一番傲慢だっていう話なんですねわかるかな<笑>っていうことになっちゃうんだよ、理屈では。えー、聖書ではね、イエス様はねあの、ある盲人を追い出しになったときに、その盲人がね、やっと私は見えるようになりましたって、その通りなんだよね、見えるようになりましたって。ところが、パリサイ派の人たちは、に対してはね、イエス様はこうおっしゃったんです。パリサイ派の人たちは、自分たちがあの見えると思っているところに罪があります。自分たちは見えると思っているところに罪がありますと。本当は見えていないのに、自分の力で真理を悟れていると思っているならば、それが罪ですよというふうにイエス様おっしゃったんです。えー、それは、先ほどの劇の中の裁判員のような立場で、裁判員の役の人ね、いやいや、みんな仲良くしようよって、喧嘩なんかしちゃいけないよ、真実なんかどちらでもいいじゃない。えー、ところが、そう言っている本人が実は一番傲慢なんじゃないでしょうかその基準で言えばね、えー、で、えー、残念ながら世の中には気づかずにそういう立場に立っている人がたくさんいますだけど本当はそれが一番傲慢なんです、えー、しかしあなたはもしかしたらこのように反論するかもしれませんいやいやいやいや私は自分が見えてるとは言わないけれども、えー、ただ可能性として論じているだけですと哲学的な可能性として、えー、真理っていうのは起きるてねみんなが悟れないものなんだっていう可能性があるんじゃないでしょうかってそういう可能性を論じてるだけですってね、まあ、言うかもしれませんね<笑>みんなついてきこれてるから大丈夫かな<笑>みんな朝頭の体操的なところあるけど、えー、頑張ってついてきてくださいねいやいやそういう可能性を論じてるだけです別に傲慢になってません、えー、確かにね、哲学的な議論としては可能性として論じることはできると思いますね、えー、しかしながら可能性を論じるのであればもう一つの可能性も論じなきゃいけないんですねそのもう一つの可能性とは何かというともしかしたら神という方がご自身を啓示しておられるかもしれないという可能性ですえー、神が真理の全体像を人間にきちんと啓示しておられるかもしれないではないかというそういう可能性を無視していることが多いんですねそういう立場の方々は、うん、聖書によれば聖書がそれだっていうんですね聖書がそれだってことです、えー、先ほどの裁判員の人との違いは何かというとねその場合は聖書の場合何かというと神が教え導いてくださったので私は真理を捉えることができましたという姿勢を持つこれがクリスチャンだと思いますわかるかなあの誰一人自分の力で真理を悟ることができませんとそれはできませんというのが聖書の主張ですえー、人間が見えない世界の真理を知ることができるのは神がまず啓示を通してご自身のことを教えてくださるということだけそしてその啓示に対して私たちの目を開いてくださって
初めて人はクリスチャンになれるのだということですですからクリスチャンは他の人よりも自分の方が上だというふうに主張しているわけではないのですただ自分は真実を知ることができたのは神様のおかげですという謙遜な態度を保つことができるこれが、えー、裁先ほどのね裁判員との違いですねえー、さてさらにもう一つねこの例え話の欠点を言えば決定的な欠点決定的な欠点を言えばこの一人一人の文字はねこれがお互いに矛盾しない部分を触ってるだけなんですよねお互いに矛盾しない部分を触ってるだけなんですところがね世の中に存在する宗教っていうのはどういうふうに理屈をこねくり回しても絶対に矛盾するんですね絶対に矛盾するんですお互いにお互いに違うこと全く違うことを言い合ってです聖書は神は唯一でありそして偶像を礼拝すること人間が手で刻んだものを礼拝すること世の中の自然とかね被造物を礼拝することは人間の大きな罪ですというふうに言っているんだけど別の宗教ではそれこそが新人だというふうに捉えるわけですどういうふうに捉えてもこれは大きな矛盾です聖書はイエス・キリストが神が人となって来られた唯一の救いですというけれども他の宗教ではイエス・キリストは、えー、人間であるあるいはイエス・キリストは救いの方法かもしれないけどたくさんの中の一つですって言ったりするここにも決定的な矛盾があります、えー、矛盾する者同士をくっつけてそれぞれ全部を一つの神に通じるのだというのはこれは議論が乱暴すぎます。不可能です、そういうことは。ですから、えー、お互いに矛盾するものをくっつけ合うことを、ね、してはなりません。で、日本人はよくそれをしてしまうんですね、えー。全部尊いんだ、全部平等なんだ、全部一つの神から出てるんだ、成り立ちません、こういう議論は絶対に。えー、ですから、えーね、皆さん、話を元に戻すと。イエス・キリストという方は犯罪者か神のご救い主かどちらかなんです中間はないのでありますそして全ての人が選ばなくてはならないのですなぜかというと全ての人が聖書によればねあなたは SIN ウイルスに感染していますと診断されているからですそう診断されている以上、その声を無視するのか、えー、それともそれを信じ、特効薬を受け入れるのか、どちらかしかないのでありますね。えー、イエスが言っている通り、道はたくさんはないのです。道は2つしかないのです。えー、そしてイエス・キリストは、私を選びなさいと私たちに語っておられる、それが聖書のメッセージであります。人は何かを選択しなければなりません、えー、何かを皆さんね,あのね、えっと、生きているということは何かを必ず信じています人はそして何かを信じているということは自分が信じているものとは矛盾することは拒絶しているという状態なんですね全ての人が何かの立場に立ってますですから全ての人がある意味排他的なのです排他的でなく生きるということは絶対にできません、えー、それを、ね、棚に上げて自分は棚に上げていやいやいやいや、ね、排他的な教えを主張するのはそれは傲慢だそれは絶対に成り立ちませんそういう議論は成り立ちませんよろしいでしょうかはいちょっと今日は結構頭の,<笑>あの頭を使ったかもしれませんけどね、えー、最後にイエス様ねこのイエス様が話してきている偽予言者の話の続きでイエス様は最後こういうふうに言われるんですね、えー、ここにも2つのものの対比があります、えー、岩の上に家を建てる人と砂の上に家を建てる人ですだから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます、えー、雨がが降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れ
それでも倒れませんでした岩の上に建てられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でした、えー、イエス・マークで言っている私の言葉を聞いてそれを行うというのは、えー、先ほど言ったことと同じでこれはあの救われるためには行いが必要ですという話ではありませんこれは、えー、イエス・キリストが語った通りのイエス像をそのまま受け入れてイエスご自身が提示したイエスを受け入れてね黒いようですけども信仰の義をもらう人それが、えー、岩の上に家を建てた人イエスのこれ言葉をちゃんと聞いて、ね、イエス様が何度言ってるのかをちゃんと聞いてその通りのイエスを信じた人これが岩の上に家を建てた人ですその人は、えー堅固な土台の上にしっかりした家を建てるそんな人生を送ることができるそして、えー、死というね究極的には死という波が襲ってきても雨が降ってきてもどんなことがあっても永遠に揺らがない、えー、そういうそういう生き方がねできますとイエス様はおっしゃったのでありますこのイエス・キリストを土台にして歩もうではありませんかお願いします。愛する神様、えー、世の中では往々にして、えー、平和の名のもとに真実をぼかすという、そういうことが行われていますし、またそれは悪魔の策略でもあるということが、えー、聖書を見ると分かってきます。えー、どうぞ私たちがあこの嘘に騙されることがないように、えー、真実を見極めることができるように、えー、助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。